บทเพลงอยู่คู่คนมาทุกยุคทุกสมัยใครๆก็ชอบฟังเพลงปัจจุบันเราฟังเพลงผ่านทางสตรีมมิ่งออนไลน์หรือ MP3 แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลับไหลผ่านการเวลาได้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางกระแสะเรโทรที่นำพาสิ่งเก่าๆกลับมาโลดแล่นอีกครั้งหนึ่งในนั้นคือแผ่นเสียงเฉิมสตูดิโอเสนอการกลับมาของแผ่นเสียงแผ่นเสียงคืออะไรแผ่นเสียงคือวัสดุที่ก่อให้เกิดเสียงมีลักษณะเป็นแผ่นกลมแผ่นเสียงเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกเสียงเก็บไว้คิดค้นโดยนักประดิษฐ์โทมัสอันวาเอดิสันซึ่งแต่เดิมเป็นทรงกระบอกก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแผ่นกลมในภายหลังแผ่นเสียงในปัจจุบันเป็นแผ่นประเภทแผ่นไวนิลแผ่นชนิดนี้บางเบาตกไม่แต่เสียงทุมนุ่มลึกมีเสียงรบกวนจากหัวเข็มน้อยสามารถบรรจุเพลงได้เพิ่มขึ้นด้วยขนาด12นิ้วสปีด33รอบเศษต่อนาทีบันทึกได้หน้าระประมาณ30นาทีวิธีการเล่นแผ่นเสียงเพียงแค่นำแผ่นเสียงมาวางบนแท่นให้รูตรงกลางตรงกับเหล็กแกนจากนั้นค่อยๆปล่อยเข็มลงสัมผัสกับแผ่นเสียงเข็มจะเดินตามร่องเกิดเสียงออกทางลำโพงในปัจจุบันกำลังมีกระแสการกลับมานิยมแผ่นเสียงอีกครั้งตลาดแผ่นเสียงมือสองก็ยังได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีกด้วยไม่ใช่เสียงที่สายไพเราะเท่านั้นที่เป็นสนีแต่อาร์ตเวิร์กบนปกแผ่นเสียงมีความสวยงามเหมือนงานศิลปะที่เก็บประวัติศาสตร์ช่วงเวลาเหล่านั้นไว้สมัยก่อนญาติสะพานเหล็กจเจริญกรุงตลาดแผ่นเสียงที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คนที่รักในแผ่นเสียงปัจจุบันถึงแม้ผู้คนจะบางตาไปบ้างร้านก็ยังคงเปิดกิจการอยู่หนึ่งในร้านนั้นคือห้างแผ่นเสียงบอดเวย์ห้างแผ่นเสียงบอดเวย์เปิดกิจการมานานกว่า50ปีปัจจุบันเจ้าของคือคุณโชคชัยในร้านมีแผ่นเสียงประเภทรูปทุงรูปกุงเพลงจีนและเพลงสากลนอกจากห้างแผ่นเสียงที่มีอย่างยาวนานแล้วนั้นในปัจจุบันก็มีร้านแผ่นเสียงเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายโดยที่แต่ละร้านก็มีความโดดเด่นมีสไตล์เป็นของตัวเองร้านแรกร้านแผ่นเสียงอยู่แถวถนนประดิพัฒน์แยกสะพานควายคุณพงศกรเจ้าของร้านหรือคุณนกเปิดร้านมาได้ 7-8 ปีร้านนี้มีแผ่นเสียงสากลยุค80ลงไปทั้งป๊อปร็อกแจ๊สโซและออดิโอไฟล์จุดเด่นของร้านคือการเป็นศูนย์จัดจำหน่ายแผ่นเสียงไทยสากลของศิลปินรุ่นใหม่อย่างวงโปเตโตวงเอนโดฟินร้านต่อไปคือร้านกาลาดเล็กคอร์ดเป็นดั่งสวรรค์ของคอเพลงยุคปลาย80ถึงยุค90อยู่บริเวณลาดพร้าวซอย8แผ่นเสียงที่ได้จากร้านนี้เจ้าของคัดเองกับมือถึงมีจำนวนไม่มากแต่คุณภาพคับแก้วร้านต่างๆได้บอกถึงอายุของผู้ซื้อลดลงเรื่อยๆจาก40ไป30จนไม่ถึง20ก็มีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแผ่นเสียงในยุคปัจจุบันนั้นเพิ่มขึ้นมีคนกล่าวว่าอาจเป็นเพราะกระแสฮิปเตอร์ที่เข้ามาในไทยประเดี๋ยวประดาวก็หายไปแต่แผ่นเสียงในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะกลายเป็นหนึ่งความทรงจำที่ซีดจางไปตามกลางเวลาหรือยังคงเป็นเทรนที่หมุนเวียนให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองความคลาสสิกของเสียงเพลงที่อาจหาไม่ได้ในยุคดิจิตอลคงไม่มีใครบอกได้